So what is stoichiometry? Stoichiometry is the quantitative study of reactants and products in a chemical reaction. Stoichiometry boleh digunakan untuk kamu calculate quantities such as berapakah amount of products kalau dibagi reactants dan juga percentage yield ataupun it works um, in another way which is kalau let's say dibagi product macam mana kamu nak tahu quantity reactants dan juga percentage yield so geometry pun boleh predict how elements and components diluted in a standard solution react in experimental conditions for example if you have this chemical equation you should know that one mole of CaCO3, when it reacts with two moles of HCl, it will yield, yield ni apa? Produce. It will produce one mole of CaCl2, one mole of CO2 and also one mole of H2O. Okay, stoichiometry ni boleh digunakan untuk kamu calculate species yang kamu nak tahu uh, during a reaction. For example 1, how many moles of HCl do we need to react with 0.5 moles of zinc? Untuk this kind of question, you bolehlah gunakan uh, stoichiometry calculation, which is the first step is buat balance chemical equation untuk apa yang berlaku. Dia kata zinc react dengan HCl kan? So, bila zinc react dengan HCl, you will get zinc Cl2 and also H2. Uh, lepas tu, you balancekan chemical equation. Di bahagian reactant ada satu sahaja hidrogen dan satu sahaja Cl. Tapi di bahagian produk ada dua Cl dan dua hidrogen. Makanya, you boleh balancekan bilangan klorin dan uh, hidrogen ni by adding dua di hadapan HCl. Kenapa you nak kena build a balanced chemical equation? It is because nanti you senang nak comparekan. Okay? Uh, kan stoichiometry calculation cakap. Um, you boleh buat stoichiometry calculation kalau let's say dibagi information untuk sesuatu benda tetapi dia suruh kami, kamu cari sesuatu benda. Okay, so dalam question ni dia bagi information pada siapa? Pada zinc. Which is zinc, you tahu number of moles of zinc yang dibagi dalam uh, soalan adalah 0.5 mol. Okay, so 0.5 mol ni adalah milik zinc. Soalan suruh kamu cari number of mole of HCl berapa? How many number of moles of HCl needed to react with 0.5 mole of zinc kan? So, you bolehlah buat persamaan. Bila buat persamaan, you compare dengan apa yang kamu tahu dengan apa yang kamu mahu cari. In this case, apa yang kamu tahu ialah number of mole of zinc. Uh, apa yang kamu mahu cari ialah number of mole of HCl. Tapi, first thing first, you kena relatekan Dengan apa yang di balance chemical equation dahulu, baru you relatekan dengan soalan, okay? So, from the balance chemical equation, one mole of zinc reacts with two mole of HCl. So, you buatlah persamaan. Okay, satu mole of zinc is equivalent to two moles of HCl. Okay, mana you dapat one mole of zinc dan two moles of HCl ni, you dapat from the, from where? From the balance chemical equation. Okay, so this uh, information you get it from the balance chemical, balance chemical equation. Okay, so you nak uh, dalam soalan, you nak cari HCl tapi dibagi number of mole of zinc adalah 0.5 mole. Okay. Tapi from the question, it say has 0.5 moles of zinc. Jadi, how much is it? How much is it the number of mole for HCl? Okay. So, yang this information... This information you get it from the question. Okay, so this one, you get it from the question. Tapi apa-apa pun, uh, you kena compare dengan something that you know of. Okay, contohnya in this case, dia bagi zinc, suruh kamu cari HCl. Jadi kamu comparekan mereka berdua sahaja. Okay, tapi dengan syarat di atas ni kamu kena letak 
apa yang berada di dalam balance chemical equation which is memang satu mode of zinc ni kena react dengan 2 moles of HCl tapi dalam soalan dia bagi 0.5 moles dia bukan bagi satu sebab itulah you kena cari berapa number of moles untuk HCl untuk cari number of moles for HCl you boleh buat darab silang macam mana tu darab silang tu kiranya 0.5 Times with 2, tapi kalau atas bawah bahagi, bahagi dengan 1. So, kat sini you bolehlah tulis uh, 0.5 times with 2 divide by 1. Okay, and then, biasakan tulis apa yang kamu nak cari tu. So, number of moles, therefore, number of moles for HCl is equals to 1 mole. Okay, so inilah jawapan dia. You need, jangan lupa. Okay, apa yang kamu nak cari pun jangan lupa mention. Sebab kalau kamu tak mention, the examiner will think that apa yang you cari, you cari zinc ke? You cari HCl. So, kiranya satu mol ni adalah milik siapa? Milik HCl. So, don't forget untuk tulis apa yang kamu cari. Okay. Example 2 pula, how many moles of H2O will be formed when 0.25 moles of C2H5OH burns in oxygen? Okay, bila kamu buat pembakaran, bila kamu buat sesuatu pembakaran, ada beberapa syarat yang you kena tepati, okay? The first thing first, you need to have fuel. Fuel ni adalah bahan bakar. Yang kedua, excess oxygen, okay? So, in this case, kita punya bahan bakar kita adalah C2H5OH. So, kalau let's say you dapat soalan macam ni, apa yang you kena buat, you kena bina chemical equation for combustion of C2H5OH. Alright, so macam mana nak build dia punya chemical equation, you tahu yang you bakar adalah C2H5OH. And then you kena campurkan dengan oksigen dan apa-apa yang kamu bakar, mesti kamu akan dapat carbon dioxide dan juga I, H2O. So, this is the unbalanced, tak balance lagi chemical equation ni. So, kalau you nak balancekan, you boleh balancekan dia step by step. First, balancekan the number of carbon di bahagian um, reactant dan juga bahagian product. Selepas itu, kamu balancekan hydrogen and lastly, you balancekan oxygen. So, apa yang kamu dapat dekat solution ni adalah a complete Balance chemical equation for the combustion of C2H5OH. Alright. Um, so, Alan mahu kamu cari how many moles of H2O. Okay, tapi dibagi information C2H5OH. So, daripada equation, you boleh buat persamaan which you comparekan between C2H5OH dan juga H2O. Dalam soalan, dia bagi info berkenaan C2H5OH which is the number of moles yang dibagi adalah 0.25 mol. Okay, tapi you have got to find, you kena cari apakah H2O. Untuk cari H2O melalui C2H5OH, okay, you bolehlah buat persamaan, you boleh perform a stoichiometry calculation. Kalau you nak perform, okay, to perform to perform stoichiometry calculation, selalunya calculation usually memang usually you kena guna number of mole. Usually you have to compare with the number of mole. Okay. Dalam example ni, you bernasib baik, dia terus bagi number of moles berapa. Dia tak bagi in gram, so you tak perlu tukar uh, dalam gram nak kena cari number of mole berapa. You boleh ambil direct saja. So you know, from the balance chemical equation, 1 mole of C5, C2H5OH akan uh, give 3 moles of H2O. Jadi, you buatlah persamaan. Okay. So, 1 mol of C2 H5OH is equivalent to 3 moles of H2 
H2O. Tapi soalan, soalan bagi 0.25 mol. Soalan bagi 0.25 mol of situ H5OH. Makanya, berapakah number of moles of H2O sebenarnya yang akan diproduce? So, you boleh buat darab silang. Okay, macam mana buat darab silang? Macam Miss cakap tadi, 0.25 kalikan dengan 3, bahagikan dengan 1. Okay, so you tunjuk jalan kerja. 0.25 kalikan dengan 3, bahagikan dengan 1. So, the number of moles for H2O, for 0.25 moles of C2H5OH yang kamu dah kira adalah 0.25. 75 mol okay so you know that this 0.75 mol adalah milik H2O okay kenapa miss cakap bila kamu nak buat stoichiometry calculation kamu kena cari number of moles okay sebab dengan number of moles you boleh dapat banyak benda you boleh dapat mass boleh dapat gas volume you boleh dapat molar concentration okey so kalau let's say dalam soalan dia bagi mass so untuk tukarkan kepada moles you boleh guna equation mass bahagikan dengan molar mass kalau let's say soalan bagi uh, molar concentration dia bagi concentration jadi untuk cari number of mole concentration kalikan dengan volume in liter okey once you dah dapat moles you boleh convert in so many things. You boleh menggunakan number of moles tu untuk cari anything. Alright? So, to test your understandings, you can do this uh, as part of your exercise. Okay, and I will check it out in your tutorial session. And also, you can try this one as well. Now, let's move on to limiting reactant. So, limiting reactant ialah reactant yang dah digunakan sepenuhnya di dalam reaction sampailah you dapat form a product. Excess reactant pula ialah reactant yang tak tergunakan sepenuhnya and it will remain at the end of the reaction. So, sebagai contoh, if you have this chemical equation, reactant yang you ada adalah A plus B and product yang you dapat adalah AB, AB. Okay, so if you look at a, reactant A, you have 1, 2, 3, 4, 5 of reactant A. Manakala B ada dua sahaja reactant dia. Tetapi produk yang diproduce hanyalah AB, AB. You ada dua A dan juga dua B. Makanya di sini, A akan jadi excess reactant. Because kenapa you hanya perlukan dua, dua sahaja mole of A. And you, B adalah limiting reactant. Because B digunakan completely untuk form produk. Okay, sebagai contoh, you nak produce 8 kereta. You ada 48 tayar dan you ada 8 car bodies. Okay, jadi kat sini 8 car bodies because you nak form 8 ketul kereta sahaja. Jadi 8 car bodies ni akan digunakan completely. Okay, and then tayar pula you nak guna... Um, berapa je? 8 x 4 32 so you perlukan 32 tayar sahaja tetapi tayar kat sini yang dibekalkan ada 48 jadinya tayar akan jadi excess reactant um, and then this car body sebab digunakan sepenuhnya makanya the car body will be the limiting reactant okay? and the excess reactant uh, and the product yang you akan form adalah 8 car dicampurkan dengan 16 excess tayar sebab you tak tergunakan 16 lebihan 16 tayar. Sebagai contoh, kalau you ada this chemical equation which you have 1 mole of S that reacts with 3 mole of F2, you will get 1 mole of SF6. Tapi soalan cakap, kalau 4 mole of S reacts with 10 mole of F2, which of the two reactants, which one, S ataupun F2 ni adalah limiting reactant. Okay, untuk tahu limiting reactant, ada dua cara, ada dua jenis solution. So, kita go through the first solution, which is you compare the amount of 
available and needed reactant. Macam mana nak compare the number of mole available dengan needed? Okay, so you buat stoichiometry calculation from the equation. From the equation, you nampakkan 1 mole of S reactkan dengan 3 moles of F2. Tapi dalam soalan, cakap what if kalau 4 mol of S reacts with 10 mol of F2. Tapi bila you nak buat comparison untuk S melalui soalan tu, you janganlah letak F2 tu berapa. So jadinya, kalau you ada 4 moles of S, makanya berapakah number of mol untuk F2? Okay. So, untuk tahu number of mole of F2, you have to buat darab silang 4 kali 3 bagi 1. So, you dapatlah number of mole of F2 adalah sebanyak 12 mole. Okay. So, apa yang kamu kira yang buat stoichiometry calculation ni, apa yang you kira ni adalah number of mole needed yang diperlukan sebenarnya. Sebenarnya, bila you buat stoichiometry calculation, 4 moles of S ni memerlukan 12 moles of F2. Tetapi, dalam soalan, soalan bagi 10 moles of F2. So, kiranya, bila you buat stoichiometry, you janganlah bawa turun 10 ni. Sebab kenapa? Apa yang ada dalam soalan ni adalah number of moles yang available. Okay. Jadi, bila you comparekan Number of mole yang available ni kurang daripada number of mole of needed. So that's why F2 is the limiting reactant. Kalau you tak faham macam ni. Okay. Um, kalau you nak beli F2, you sebenarnya perlukan RM12. Tetapi, you ada RM10. You ada shortage RM2 kan kat situ. Uh, so that's why lah bila ada shortage tu, makanya... F2 ni lah adalah limiting reactant. So, you kena ingat this. Kalau number of mole available kurang daripada number of mole of needed, makanya uh, compound tersebut adalah limiting reactant. So, bila you nak compare the amount of available dengan needed reactant ni, you kena make sure if number of mole sesuatu elemen tu yang available number of mole available kurang daripada number of mole needed Makanya, reactant tersebut adalah limiting reactant. Alright, solution yang kedua pula. You kena compare setiap reactant kepada produk. Okay, tadi kita dapat soalan 1 mol of S. Every 1 mol of S akan react dengan 3 mol of F2 dan kamu akan dapat 1 mol of SF6. Tapi kalau you ada 4 mol of S, react dengan 10 mol of F2. Uh, siapakah limiting reactant? Okay. Kalau you nak compare step reactant pada produk, okay, you ambillah. From the equation, 1 mol of S equivalent to 1 mol of SF6 kan? You nampak 1 mol of S equivalent to 1 mol of SF6. So, you dapat this one is because from the main equation. Tapi kalau daripada soalan, from the question, you have 4 mol of S. Makanya berapa number of mol of SF6? So, you berdarab silang. 4 kali 1 bagi 1. So, you know that the number of mol of SF6 is 4 mol. Okay? Walaupun you tahu comparison dia 1 to 1, tapi make sure you kena buat juga jalan kerja ni because dia ada markah. And then, you dah compare S. Sekarang ni, you compare F2 pula. So, every 3 moles of F2 will produce 1 mole of SF6. Tapi, yang ni daripada main equation. Okay. From the main equation, you know that 3 mole of F2 will produce 1 mole of SF6. Tapi, dalam soalan, dia bagi 10 mole of F2. So, from the question, you have 10 mole of F2. Makanya, berapa number of mole of SF6? 10 kali kan dengan 1 bahagi 3. So, number of mole for SF6 adalah 3.33 mole. Okay? Alright. So, sekarang ni, 
barulah you compare siapakah number of mole product dia yang paling sikit. So, you know that the number of mole of product yang dihasilkan oleh F2 ni lagi sikit berbanding dengan S. So, you compare number of mole of product. Which one is the least yang paling sedikit? So, siapa yang menghasilkan paling sedikit number of mole produknya, makanya uh, dia adalah limiting return. So, in this case, F2 is the limiting return. You ada dua solution. So, you pilih mana satu yang you senang. Sama ada you compare number of mole of available dengan needed reactant ataupun you compare setiap reactant kepada number of mole kepada setiap reactant kepada number of mole of product and you tentukan siapakah ada number of more product yang paling sikit, itulah adalah limiting return. So, you boleh choose which solution yang, yang kamu suka nak guna, okay? Untuk example kedua pula, if let's say you have this chemical equation, which one mole, one mole of A reacts with five moles of B will produce one mole of C, which is the limiting reactant bila dua mole of A react dengan sembilan mole of B. And you have to calculate the number of moles of C, And you need to calculate the excess reactant in mole. Uh, what is left at the end of the reaction? The solution untuk A, kamu nak kena cari limiting reactants kan? Kalau limiting reactants, kamu kena tengok the main equation here. Okay. And soalan, suruh kamu cari limiting reactant. So, bila kamu nak kena cari limiting reactant, kamu fokuskan sahaja pada reactant in the equation. You know that you have in the equation, you have one mole of A and also five moles of B. Okay, so you boleh buat stoichiometric comparison here. Which one mole of A is equivalent to five moles of B and soalan kata kalau 2 mol of A react dengan 9 mol of B, siapa kali limiting reactant kan? Okay, jadi you masukkan 2 mol of A ni di dalam stoichiometric comparison dan juga this information, kiranya this information adalah number of mol of B that is available. Okay? So, you comparekan saja dengan A. So, kalau 2 moles of A, makanya berapa exactly number of mole of B yang kamu perlukan? So, 2 kali 5 bagi 1. So, the number of moles of B that is needed yang diperlukan, yang sebenar-sebenarnya kamu perlukan adalah 10 mole. Okay? So, number of mole yang diperlukan 10. Number of mole yang available ada 9. Okay. So, you you look it as this way. Okay, contohnya kamu perlukan, kiranya kalau you nak beli nasi lemak B, nasi lemak B perlukan RM10. Okay, dia dijual sebanyak RM10. Tapi kamu ada dalam poket kamu, you have RM9. You have 10, uh, 9 mole available. available. So, siapa kali limiting rate kat situ? So, macam biasa, Miss cakap, kamu kena compare number of mole available kepada needed. So, if number of mole of B yang available, which is, dia ada 9 mole je kan? Available 9 kurang kurang daripada number of mole of B that is needed yang diperlukan 10 so bila number of mole available yang ada 9 yang diperlukan 10 number of mole available lagi kurang daripada number of mole yang needed therefore B is the limiting reactant Okay. Next, dia suruh kamu cari the amount of product form. Okay, dia suruh kamu cari product. Tadi dekat dalam main equation, A plus 
5B dapat C kan. So sekarang ni you boleh compare between limiting reactant. Okay, you compare, you buat, bila you nak buat stoichiometric calculation, you kena compare between limiting reactant and also kira-kira limiting reactant versus product. Okay. So siapa limiting reactant kamu? B. So B kena comparekan dengan C. You tak boleh ambil A. So sebab once you dah cari siapa limiting reactant, jadi limiting reactant tu yang kena comparekan untuk cari produk berapa. So you know that from the equation, uh, sebab kita dah decide B is the limiting reactant, makanya kita nak compare produk ni, comparekan dengan B. So from the equation 5 moles of B, equivalent to 1 mole of C. Okay. So you know that 5 mole from the equation, 5 moles of B is equivalent to 1 mole of C. Okay. Tapi limiting reactant punya mole, this, uh, this is limiting reactant punya mole. Okay. So, bila you nak compare yang di bawah tu, you ambil limiting reactant punya mole. This 9 mole comes from the limiting reactant. Limiting uh, number of mole available. Okay. So, you nak compare, compare dengan number of mole available for B, for the limiting reactant. If let's say you have 9 moles, for the number of mole limiting reactant untuk B. So, 9 moles of B, makanya berapa number of mole of C? So, 9 kali 1 bahagikan dengan 5. So, you know here that the number of mole of C adalah sebanyak 1.8 mole. Okay? Alright. Uh, you nak guna jalan kerja yang macam Miss tulis kat tepi ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tapi make sure you kena mention X ni apa? C. Uh, tak pun kalau kamu nak guna jalan kerja Miss dah lagi bagus dah simplified. Sebab Miss dah bagi tahu dah Miss cari apa kat sini number of mole of C. So you tak perlu nak mention siapakah di belakang tu mole of siapa yang kamu cari. Okay. Untuk part C, soalan tanya berapakah excess reactant yang tinggal after dah habis reaction kan. Okay, so tadi untuk part A, kita dah tahu siapakah limiting reactant, siapa excess reactant. B adalah limiting reactant, A adalah excess reactant. So, kita compare between dua ni sahaja sebab kita nak tahu berapakah excess mole. Untuk tahu excess mole, kita compare dulu. Um, 5 moles of B okay, compare between B dan A 5 moles of B, you know that from the equation 5 moles of B reacts with 1 mole of A tapi berapa number of mole of B yang kamu ada sebenarnya from this is the number of mole yang kamu ada daripada limiting this is the limiting mole so, you masukkan the limiting mole here. So, if you have 9 moles of B, then how many moles of A are there? So, you buat darab silang, 9 kali 1 bahagi 5. So, you know that the number of mole of A yang excess adalah sebanyak 1.8 mole. Okay. Tetapi, kalau you tengok from the question, you gunakan 2 mole of A. So, untuk tahu berapa yang tinggal at the end of the reaction, 2 tolakkan dengan 1.8. Okay, sebab 1.8 ni, this number represent number yang kamu guna for the reaction. So, this number, uh, you gunakan... It has been used up in the reaction, okay? Sebab itulah kamu kena compare dengan limiting mole of B. Sebab kalau let's say kamu gunakan 9 mole of B, sebenarnya berapa banyak number of mole of A yang digunakan dalam reaction, kan? So actually the number of 
mole of A yang kamu guna dalam reaction adalah sebanyak 1.8. Jadinya, 2 tolakkan sahaja dengan 1.8 kiranya the amount of excess reactant uh, at the end of the reaction adalah sebanyak 0.2 mole. Okay? Next, let's move on to percentage yield. So, what is percentage yield? Percentage yield is the ratio of the actual yield uh, to the theoretical yield multiplied by 100%. So, this is the formula for percentage yield. Kiranya, actual yield that you obtain from the experiment divide by theoretical yield that you obtain from the stoichiometric calculation and you need to multiply it by 100%. For example, um, if let's say in the experiment you have 14.6 gram of SBF3 that is reacted with CCL4 in excess after the reaction was finished, um, you will produce 8.62 gram of CCL2F2. Um, so what was the theoretical yield of CCL2F2 uh, di bagian produk ni in grams? And what was the percentage yield of CCL2F2? Okay, so kat sini, dia bagi kamu information dekat SBF3 which is 14.6 gram and also dia cakap CCL4 ni excess. So, dia macam hint SBF3 ni adalah limiting reactant. Okay. And then, CCL2F2 pula uh, adalah product which is you obtained it sebanyak 8.62 gram. Okay, so um, next. Okay, dalam soalan dia cakap sebelum buat eksperimen, SBF3 ni dia gunakan sebanyak 14.6 gram. Okay. Tetapi, hasilnya selepas habis eksperimen, CCL2F2 ni terhasil sebanyak 8.62 gram. Okay, soalan suruh cari theoretical yield. Theoretical yield ni adalah hasil teori. Okay. Sebabnya, kenapa soalan suruh cari theoretical yield? Sebab tak semestinya bila gunakan uh, kalau start eksperimen, kalau kamu guna sebanyak 14.6 gram of SBF3, tak semestinya kamu akan menghasilkan 8.62 gram of CCL2F2. Kiranya 8.62 gram of CCL2F2 ni adalah value experimental bukannya value theoretical okey untuk tahu value theoretical you kena compare the number of moles of SBF3 dan juga CCL2F2 sebab bila you kira baru you tahu exactly theoretical berapakah theoretical mass of CCL2F2 ni sama ke tidak dengan eksperimental? Memang tak akan sama. Sebab itulah ada soalan suruh kamu kira. So, untuk cari theoretical yield, you boleh gunakan stoichiometric calculation. Untuk guna stoichiometric calculation, you kena uh, compare diorang punya number of moles kan? Okay, untuk compare number of moles, you kena cari dahulu number of moles of SBF3. Untuk cari number of moles of SBF3, you boleh gunakan formula number of moles is equal to mass bahagian dengan molar mass. Okay, jalan kerja wajib buat. And you know, sebanyak 14.6 gram of SBF3, the number of moles of SBF3 yang sebanyak 14.6 gram ni adalah sebanyak 0.0816 mol. Okay, sekarang ni, bila you nak buat uh, stoichiometry punya comparison, You kena compare daripada um, balance chemical equation kan. So, you tahu from the balance chemical equation, 2 mole of SBF3 will produce 3 mole. Okay, 2 mole of SBF3 will produce 3 mole of CCL2F2 kan. But... Uh, you gunakan sebanyak 0.0816 mol. Sebenarnya sebanyak 14.6 gram. Tapi kita kan dah since kita nak compare 
according to mol so kita kena convert dia jadi uh, daripada gram kepada mol number of mol so you dah tahu dah sebanyak 14.6 gram ni you will get 0.0816 mol so if you have 0.00816 mol of SBF3 maknanya berapakah number of mol of CCL2F2 okey so lepas you buat darab silang 0.0816 Uh, kalikan dengan 3, bahagikan dengan 2. Okay, kalau atas bawah bagi, kalau uh, bersilang, kali. And then you will know that the number of mole, after buat darab silang and calculate, the number of mole of CCL2, F2 adalah 0.122 mol. Okay. Kiranya for every 0.0816 mol of SBF3 will produce sepatutnya adalah 0.122 mol of CCL2 F2. Okay. So berapakah berat Uh, dari uh, CCL2 F2 ni daripada 0.122 mol maka you bolehlah nak kira berat dia nak tahu dia punya beratnya number of mol kalikan dengan molar mass of CCL2 F2 then you will know that berat theoretical untuk CCL2 F2 ni adalah sebanyak 14.8 gram this is theoretical mass ok uh, Nampak kan? Tak sama. Experimental dapat 8.62. Sikit je. Padahal dalam teori sepatutnya bila kamu reakkan 14.6 ni, you kena dapat 14.8 gram of CCL2 F2. Okay, next B. Soalan tanya percentage yield. Percentage yield is equals to actual yield bagi dengan theoretical yield kalikan dengan 100%. Uh, actual yield ni adalah um, daripada eksperimen. Okay, actual yield daripada experimental value ataupun daripada question, apa yang question bagi. Theoretical yield ni adalah yang after kamu dah calculate. Okay, calculate from the stoichiometry calculation. So, you masukkan saja the value for actual yield. Okay, experimentally ataupun actually dalam question you dapat sebanyak 8.62 tetapi setelah dikira-kira you got uh, around 14.8 gram. So that means the percentage yield adalah sebanyak 58.2%. It's not even 100% so that means the percentage yield is not that good. Okay. So you can try this out and I will check. Uh, in your tutorial session untuk tahu kamu faham ke tidak apa yang Miss ajarkan ya. Yeah? So you boleh try this PSPM. You pun boleh cuba buat question ni untuk test your understanding untuk subtopic 1.3. So I think that's all for 1.3. So for anything you can just ask me um, in the tutorial sessions. Okay so thank you all for your attention and for your time.